benvenuti in questo nuovo video allora possiamo dire che questo pacco rappresenta la quasi chiusura di quello che è il nuovo progetto per il canale per i video qui su clip angler cioè questo qui è quello che mi servirà sostanzialmente o spero potrò utilizzare al meglio per la creazione dei video sul canale quindi unione di tutti i materiali e poi renderizzarli, metterli insieme e fare praticamente quello che sostanzialmente è il lavoro di diciamo, montaggio attraverso un PC che mi cambia completamente diciamo, rispetto a prima quello che è l'approccio perché ho preso il MacBook Air ok, non farò naturalmente una recensione tecnica ma andrò semplicemente ad aprirlo e poi man mano che lo utilizzerò vi farò capire tramite il programma che utilizzo di più quindi da Vinci Resolve se questo portatile renderà la vita più facile a chi produce video anche per canali amatoriali come questo di Clip Angler come il mio canale dedicato alla pesca ok ah, questo qui è il ha la memoria unificata da 8 GB, l'SSD da 512 e il 13,6 ed è l'M2. Dovrebbe essere sufficientemente potente per fare tutto quello che mi serve, tutto quello che faccio in mobilità. A posto. Abbiamo appena aperto il pacco. Io di prodotti Apple ho solo un iPad, ma questo qui è diciamo un pc che io non ho mai avuto come vedete questo qui è il cavo della ricarica magsafe se non mi sbaglio così si chiama io provengo totalmente dal mondo windows per me quindi è tutto una novità l'utilizzo del apple anche se in passato ma molto passato ho utilizzato sistemi apple eccolo qui questo qui è un cavo veramente lungo fatto in un materiale particolare anche bello al tatto poi nello scatolo troviamo naturalmente i librettini vari di istruzione c'è un adesivo eccolo qua lo potete vedere da qui poco a poco si vede è inutile che lo andiamo a togliere dallo scatolino sostanzialmente e qui abbiamo il nostro carica batterie eccolo qui tolgo da subito le protezioni perché questo dovrà lavorare ha due attacchi, ottimo, così mi permetterà di ricaricare due aggeggi elettronici che utilizzerò sostanzialmente. Questo è il caricabatterie con l'output da 35 watt. Perfetto. Bel pacco, bella confezione, se non mi sbaglio non c'è più niente, non c'è più niente. Sostanzialmente, ok, andiamo a scartare il MacBook Air. Questa è la versione un po' più potente che con il Neural Engine ha la possibilità allora ho preso questa versione con un colore davvero davvero molto molto bello se non mi sbaglio si vede anche dal video che sto facendo con la mia nuova Sony parte del corredo nuovo logo specchiato e devo dire visivamente un pc davvero molto molto bello effettivamente ma quello che mi serve a me non è la bellezza ma naturalmente la capacità, la potenza e la possibilità di elaborazione allora qui abbiamo come vedete l'attacco bug safe sostanzialmente si va ad agganciare qui in maniera automatica tramite un bel magnete potente le due porte thunderbolt e un attacco per Qui, ecco qua un attacco per la cuffia perfetto qua ci sono i piedini è davvero sottile ragazzi veramente veramente molto molto sottile le misure le trovate in tantissime recensioni pesa eh, meno di un chilo e due faccio vedere giustamente quanto pesa cioè pesa un chilo e due un chilo e due qualcosa cioè andiamo a vedere ormai siamo abituati a misurare qui quindi va bene effettivamente 1,2 kg perfetto leggerissimo ultra portatile ultra sottile perfetto per elaborare i video in mobilità bene andiamo ad aprirlo vediamo come è fatto eccolo qui 
è davvero un bel pc davvero un bellissimo portatile questo è il suo pannello 13,6 sufficientemente grande per poter elaborare tranquillamente i video in mobilità abbiamo qui il tasto di accensione se non vado errato che ha anche praticamente il lettore di impronte digitali per fare tante altre operazioni tipo i pagamenti ad esempio oppure per aprire con sicurezza quindi il nostro pc vediamo se c'è un po di carica proviamo ad accenderlo no attacchiamo quindi il caricabatterie ok andiamo ad attaccare vediamo se dà segni di vita ok fatto sì la lucetta si è accesa perfetto è partita avete sentito la musichetta introduttiva la barra di scorrimento il logo apple e eh, questo qui sarà il mio nuovo compagno di creazione video installerò naturalmente qui da vinci resolve la versione 18 più aggiornata sembrerebbe quella che è ottimizzata per lavorare con questo pc lo utilizzerò quasi esclusivamente per foto e video giustamente se devo scaricare qualche email lo farò anche ma diciamo che sostanzialmente lo utilizzerò per questo vi faccio vedere solo la prima parte che naturalmente è qui sempre la scelta della lingua sostanzialmente poi andrò a metterlo a posto e installare le applicazioni Chiesa, usare l'italiano come lingua principale Premi ci il dice, tasto a capo ok ci dice di utilizzare l'italiano si sceglie anche la zona quindi quando installerò poi le applicazioni andremo a vedere come si comporta quando ci mette a renderizzare per darvi un'idea eh, di come va questo computer per fare al volo eh, delle operazioni che sono quelle di creazione renderizzazione montaggio del video ecco allora io lo utilizzerò principalmente per questo motivo per eh, naturalmente anche per la pubblicazione la navigazione e così via ma lo utilizzerò quasi esclusivamente per i contenuti del canale di instagram e tutti quei social che utilizzo per clip angler perfetto un nuovo compagno per quanto riguarda la produzione di contenuti multimediali mi dicono che questa colorazione effettivamente vedete qui è sofferente rispetto a quello che sono le editate e quindi le macchie ma a me sinceramente questo particolare non desta particolare preoccupazione perché penso di più a quello che è l'utilizzo e quindi la capacità di darmi una mano in quello che faccio in mobilità perché il tempo è sempre meno e quindi un buon compagno di viaggio che posso portarmi dietro e con il quale scaricare e poi modificare montare i video le fotografie minimo di quello che è l'elaborazione mi serviva proprio anche perché quello che avevo prima era davvero grosso e pesante da trasportare mentre questo qui è molto facile spero che mi serva e credo sono convinto dopo aver visto decine e decine di recensioni che sarà utile a quello che devo fare e poi naturalmente ne parleremo successivamente ok se il video vi è piaciuto mettete un bel like e scrivete nei commenti se volete vedere come funziona con DaVinci Resolve e il programma di video editing che uso io ed eccoci nella fase di renderizzazione del video che abbiamo appena prodotto lo sto renderizzando proprio con questo MacBook Air 8 GB di RAM, processore potentissimo M2 e SSD da 512 GB. Come vedete ogni tanto rallenta, se guardate in basso a sinistra ho messo più grande la timeline della renderizzazione e rallenta proprio quando sulla timeline arriva sui punti di fusion, ovvero su quelle particolari composizioni che rallentano un po' la renderizzazione perché sono molto molto pesanti. Eppure stiamo andando davvero veloci anche perché su questo stesso pc quindi su questa stessa macchina oltre a renderizzare il video in davinci resolve che vi ricordo essere un video a 4k 25 fps quindi ad alta risoluzione stiamo registrando proprio il video che adesso state ascoltando e state proprio vedendo in questo momento siamo quasi arrivati alla fine della renderizzazione manca pochissimo siamo al 96 97 98 99 ed in appena 16 minuti e 08 con il doppio del lavoro e del carico abbiamo fatto la nostra renderizzazione un macbook air potentissimo 